നമസ്കാരം സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഇതെൻ്റെ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ച കുറച്ച് കണിക്കൂടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമായി ഞാനിതൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് കണിക്കൂടുകളുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തപോലെ ട്യൂബ് സ്വൽപ്പം നീളത്തിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനിപ്പം ഒരു മാസമായി ഇപ്പം ജൂണിൽ തകർത്ത് മഴ പെയ്യുക ആയതുകൊണ്ട് തുറന്നു നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം തുറന്നു നോക്കി ഇതിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ട്യൂബിന് നീളം കുറയ്ക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ട്യൂബ് നീളത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് ട്യൂബ് ഇല്ലാതെയും ഞാൻ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മീറ്റർ ബോക്സിലെ ഒരു കൂടാണ് ഈ ട്യൂബിന് ചുറ്റി ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലും ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇരുട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രകാശം കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോളിത്തിൻ ഫോം ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടി ചുറ്റിയതിന് ശേഷം മുക മുകളിൽ കൂടെ കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് വരെ ഞാൻ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് തണുപ്പോ അടിക്കാതിരിക്കാനും വെള്ളമൊന്നും അകത്ത് കയറാതിരിക്കാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ കെണിക്കൂട് വെക്കുമ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്യൂബ് നീളം കൂട്ടിയിടുന്നുണ്ട് ട്യൂബ് നീളം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ട്യൂബിന് കറുത്ത പ്രകാശം കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ കറുത്ത ടേപ്പ് ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്ത രീതിയാണ് ട്യൂബ് ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഭിത്തിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയും മാറ്റുകയും എല്ലാം ചെയ്യാൻ ട്യൂബൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഒരു ഹോസ് കണക്ടർ വാൽപ്പ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭിത്തിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേ രീതിയിലുള്ളൊരു ഹോളും പെട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ടേക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ജാമായിട്ട് അകത്തോട്ട് ചെറുതായിട്ട് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി പുറത്ത് പുറത്തോട്ട് എത്ര നീളത്തിൽ കാണുന്നോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതോട് തേനീച്ചൽ ടണൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഇത് പുതിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് കാരണം ഏതിലാണ് കൂടുതൽ വിജയമെന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പത്തിരുപത് കണിക്കൂട് വെച്ചതിൽ ആകെ രണ്ടെണ്ണം ഇതുവരെ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓരോ കണിക്കൂട് പുതിയ പുതിയ സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴും ഓരോ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതിലാണ് റിസൾട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് കണിക്കൂട് സ്ഥാപിച്ചാലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഹോസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നീളമുള്ള ഹോസ് ഇടാം നീളം കുറച്ചിടാം ട്യൂബ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഒപ്പം പ്രകാശം കടക്കാത്ത രീതിയിൽ കറുത്ത ടേപ്പ് ചുറ്റി ഹോസ് കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ ഈച്ചകൾ ഈ കെണിക്കൂടിനകത്തും മാതൃകോളിനിൽ ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശം കടക്കാത്ത രീതിയിൽ ടേപ്പ് ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു കൂടെ എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് വിജയിച്ചായിട്ട് കണ്ടു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേറെ പല കൂടുകളും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായി എല്ലാം ഈ മഴ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കാൻ ഈ ട്യൂബ് ചെറുതാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പല പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ സമയങ്ങളിൽ കെണിക്കൂട് വെക്കാതിരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ലത് കാരണം ക്ഷാമകാലമാണ് ഈ തേനീച്ചകൾ കോൾഡ് ബ്ലഡ് ഉള്ളവരാണ് തണുത്ത രക്താണുകൾ ഉള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഈ സമയത്ത് മഴയും തണുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് മടി മടി പിടിച്ചിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കെണിക്കൂടുകൾ വെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കെണിക്കൂട് വെക്കുന്നവരെല്ലാം ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഒരു വാൽ ബാധ്യം കണക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം രാത്രിയിൽ കെണിക്കൂട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത് ഒരു കെണിക്കൂട് വിജയിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് ആറെട്ട് മാസം വരെ എടുക്കും എനിക്ക് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കെണിക്കൂട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് വിജയി ഫസ്റ്റ് കൂട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കൂട് ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് വിജയിച്ചു ബാക്കി കൂടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ പലതിലും തേനും പൂമ്പടിയും ഉണ്ട് പ്രാണി മാതൃകോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് മുട്ടയിട്ടാൽ മാത്രമേ കൂട് വിജയിക്കത്തുള്ളൂ ചെറുതേനീച്ച വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും കൃഷി മീൻ വളർത്തൽ മീ മീൻ പിടുത്തം അലങ്കാര മത്സ്യം വളർത്തൽ എന്നിങ്ങനെ എനിക്കറിയാവുന